Hastaya medikal tedavi yaptık. Akut da kronik. Tedavi de yetersizlik var. Tomografi çektik. Kanalda tıkanıklık var veya kanalların boşaldığı yerlerde polip dediğimiz etler gelişmiş. Veya da sinüsün içerisinde geçirilen mantar enfeksiyonuna bağlı tıkaç oluşmuş. Veya veya cerrahi gündeme geldi. Tomografiyi inceledik ve ameliyata karar verdik. Artık eskisi gibi travmatik bir cerrahi yapmıyoruz. Endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz, bahsettiğimiz optiklerle yapmış olduğumuz bir cerrahi yapıyoruz. Bunlar direkt baktığınız yeri gösteren 0 dereceler, 30 derece yukarıyı gösteren, 45 derece yukarıyı gösteren, 90 derece gibi değişik açılarda endoskoplarımız var. Bu bizim bu dar alanda burun içerisinde istediğimiz noktayı görmemizi sağlıyor ve buna uygun olan aletlerle de istediğimiz cerrahi yapmamızı sağlıyor. E, baktık içeriye, 8 sinüsümüz var burun içerisinde. 8'inin de iltihaplı olduğu durumda olabiliyor, tek bir tanesinin iltihaplı olduğu durumda olabiliyor. Hastayı ne kadar erkenden iltihaplı sinüs ortadan kaldırırsak, Diğerlerine sıçrama ihtimalini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Dediğim gibi tek bir sinüs olabilir müdahale edeceğimiz. 8 sinüsün 8'ine müdahale edebiliriz. Tek taraflı yapabiliriz. iki tarafı birden yapabiliriz. Bu tamamen tomografide hastalıklı doku veya uğraşacağımız bölgeye göre değişen bir karardır. Ee, bazen e, Doğumsal bir takım anomaliler, burun içi etleri, burun orta bölmesinin eğriliğindeki o da bir sinüzitin nedeni olabilir. Veya altta yatan bir alerjinin zamanında kontrol altına alınmaması da bu tür bir şeye neden olmuş olabilir. Endoskopik sinüs cerrahisinde direkt olarak kanala yönelik bir cerrahi yapıldığı için etrafta çok fazla bir travmatizasyon yaratılmaz. Ona bağlı olarak da hastaların genellikle ameliyattan sonraki süreçleri son derece konforludur. Çok rahattır. Öyle aman aman bir kanamaları olmaz, ağrıları olmaz. Hastaların %90'ını biz aynı gün içerisinde taburcu ederiz. Hafif sızıntılar, sümükle karışık kan falan gelebilir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Bunlar zaman içerisinde yavaş yavaş açılarak kaybolur giderler. Bu hastaların yüzde belki 80'ine, 90'ına, belki 95'ine biz bunun içine tampon bile koymadan cerrahi yaparız. Çok küçük kendiliğinden eriyen hastanın hissetmeyeceği tamponlar kullanabiliriz bazen veya bir takım jeller kullanabiliriz. Ama hasta onun farkında olmaz, o kendiliğinden kaybolur gider. Burada önemli olan hastanın ameliyattan sonraki süreçte yakın takiple burun içi temizliğinin sağlanması ve yara iyileşmesinin ve kanamanın kontrolünün zaman zaman hekim tarafından yapılan kontrollerde elden geçirilmesi, gözden geçirilmesidir. Cerrahi, endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bu cerrahi yaptık. Peki, buna alternatif ne tür cerrahilerimiz var? Ee, yine endoskopik sinüs cerrahisinin içerisinde belirli sinüslere yönelik kullanabileceğimiz balon sinoplastimiz var. Yine e, bu cerrahi yaparken kendimizi daha garantiye alacağımız özellikle lüks vakalarda e, navigasyonel cerrahimiz var. 